事儿啊？听说不是了。见村人来信说，村里来了十几个二狗子，正在这祸害老百姓呢。啥？啊！祸害老百姓？正好弟兄们练了已经个把月了。抄家伙，干那群二狗子！抄家伙！快抄家伙！于东风，你终于掉进我的圈套了，知道我是谁吗？知道，怎么会不知道呢？小王八蛋呗！<笑>认得这把刀吗？两个月前，你用这把刀把我爹给杀了。是赵赵二哥，哎，哥哥，不要别动我了，哎、你别动我哥，哥，我来呀、啊，你别动我哥，你别动我哥，<笑>现在知道我是谁了吧？苏小菊啊，别废话了，你要是想杀我，你就赶紧动手啊，要是没胆子。你就把我放了，别在这张牙舞爪的。我们不怕你，不怕你。好。小徐，我杀你爹的时候，没有你那么啰嗦。一刀扎在他胸口上，腿都没抖，可他就歪倒了。你俩应该感谢我。你别动我！你别动我！你别动我！你别动我！我我我我我我我哎，哎，哥，你没事吧？哥，没事儿。我听说呀，苏大牙的儿子愿意装娘们儿。之前我不相信，这回我信了。就刚才那两下扎我的时候，比人家娘们儿还娘们儿呢。娘们儿，娘们儿，还说，哎。哎，哎，于东风，我不跟你废话了。我爹在底下等着急了，我现在就送你上路。我告诉你，叶嫂就活腻歪了。来吧，哥，来，碰他，哥，别别别，哥，你别碰他，气是吧？你别碰他，等等，哥。于东风，在此之前，我这儿还有一件事儿没告诉你呢。小凤没死，她被我爹接回来了，现在在我家，还躺在我的床上，等着我回去睡觉呢。你这个无耻的家伙，你要是爷们儿就冲着我来，别为难女人。我当然不会为难她。我不仅不会为难他，我还会对他一辈子好，因为他已经跟我拜过高堂了，他现在是我的媳妇儿。你放屁！你放屁！
小凤就算死，他也不会跟你。苏小菊，不信是吧？不信你问问各位兄弟们，他们都是喝过我的喜酒的。<笑>于东风，小凤的事儿你也知道了，现在你就安心的给我上路吧。等等，想干嘛？王会长，你这是干嘛呀？于东风，你不能杀。为什么呀？孙小菊，你这是真傻呀，还是假傻呀？我哥脑袋现在值三百块大洋，我用脚趾头想都知道他想干嘛。你们收了我的钱还不够吗？你们干嘛不守规矩啊？对，我们是收了你的钱，我们也帮你打了于东风。可是，我们没有答应你，帮你杀了于东风啊！要是我不答应呢，那就别怪老哥我不讲往日的情义。这钱谁都不嫌多，你这一刀子下去，他是死了，你把他交给日本人，他还是个死，一样给你爹报个仇。你的仇了了。一举两得呀！嘿嘿，你俩商量好了吗？不就是宰了我吗？抢啥呢？谁杀不是杀呀？这样，你们抓阄，抓阄行不行啊？少废话你！把刀扔了，把刀扔了！别逼我也把你吊在这树上！把刀扔了。扔了，过来，快点把他给我看好喽。没想到你的脑袋呀，还这么值钱，这么多人都想要啊！<笑>我这个脑袋瓜子算个屁呀、啊！我告诉你，我还有更值钱的东西。反正呢，要死的人了，死了呢也不能带走。你要是给我帮个忙，我就给你送个人情。你还有值钱的东西？有啊。啥？烟土啊！烟土？你是不是丢了一批烟土？是啊。你干的？是不是我干的？这都不重要。重要的是，我知道烟土在哪儿。少爷，烟土的事儿，他们怎么知道的？放屁！他根本没去捡烟土，他是渣。你说。烟土在哪儿？你把我放了，我要骑车宰了苏小军。<笑>王会长，万一要是他们干的呢？苏小军对我们已经没用了。住你了，哎呀，那你还得好人做到底呀、啊，等于再帮哥一次忙啊，用大脑袋把哥的家底儿都挖。烟土是我结的。<笑>
什么？是我让青阳镇的独眼刁接的。苏小菊，我千想万想，没想到你的胆子这么肥。那好，我现在就送你去见你爹去。凯江，凯江，我告诉你，我要是死了，烟土就跟我一起陪葬了。给我杀了于东方！我不但把钱还给你们，烟土也全部退给你们。你们拿他脑袋找日本人领赏去吧！这笔买卖你们不亏呀、啊！我都敢骗、哎，王会长，你吃了豹子胆了，老子也想崩了你！别动，别动，别动，别动，别动，别动！靠三百，把枪放下！信不信我一枪崩了他？放下！快快把枪放下！快快放下！放下！照他说的做，把枪放下！都放下！把我的运动放了！快！把把把他，快点！他的兄弟都放了，快有人！走啊，走啊！哎，你俩别动，等我去。对，于东方，于大爷，我我我我我们前世无怨，近近日无仇啊，您就高抬贵手。把我们给我放了吧！你给我闭嘴！你不是要把我交给日本人吗？我那些死了的兄弟，他们能答应吗？我一会儿再找你算账。二杆子，哎，苏小菊，哎，小凤在哪儿？小凤在哪儿？我说了，在我屋里等着我呢。你想死是吧？那我成全你，你去见你爹去吧。我一个人下去太孤单了，不如你陪我一起死吧。哥，哥，哥，哥，哥，快跑！少爷陪着呢。喜活啊！你再墨迹我，我换人了啊！哎，不是，你当这是绣花的呀你？没事儿，没事儿啊！找找找找找几个人把他抬到树荫底下晾一晾，喝两口凉水就好了。啊、哦，好好好，来来来来来来来来来，你们四个小心点啊！哎呦，这，哎，墩子，哎，哎你继续去，慢点儿讲。
自己都舍不得用呢，你要干啥呀？你说你们留着手榴弹干啥呀？不用就是一堆废铁。我还有个要求，给我一把枪。哎，枪不能给你，不过你放心，我们的人能保护你。啊、哦，谢谢枪。说这皮糙肉厚的，关键的时候还挺管用的啊，<笑>能撞飞个日本人，也算你能耐啊你！醒了醒了，墩子，哎，醒醒！哎，墩子，你醒醒！墩、哎、子，你醒醒啊！赵队长，墩子，来，赵队长，这枪不错，可就是不好弄啊。你这是从哪儿弄的？这枪是我哥上次回家留下的，一直没回来取。我暂时先用着。你哥？你哥叫啥名字？赵志毅。赵志毅，就是在八路军当团长的赵志毅吗？对呀、啊，就是他。你认识我哥、哦？不认识，听说过。你哥是个大英雄。谢谢他，嗨，可能有什么着急的事儿吧。走吧，走吧，走了，走了，走了，走。媳妇儿，谁呀？媳妇儿，是我。来了。你干啥来了？你是不是又找不自在来了？哎，你干啥？我有事跟你说。我有他，你回来。你去哪儿？我有话要跟你说。哎，有话在这儿说。在这说不方便，有啥不方便的？我告诉你，胡有才想说就说，不想说走。我问你，昨天你们干啥去了？昨天啊，我啥也没干啊。真的啊、嗯？昨天炮楼里面四个鬼子在这附近走丢了，这事你知道吗？不知道，我们上哪儿知道去啊？别骗我了，秀芬儿，你们在村里偷偷组织民兵队什么的，这事儿我都知道。你现在就老实告诉我，那四个鬼子是不是你们杀的？胡有才，你是不是傻呀？嗯，我们哪有那能耐呢？杀四个鬼子，那我们早端你炮楼去了。那这样，我不管那四个鬼子是不是你们杀死的，我现在可提醒你们。炮楼里走丢了四个鬼子，那日本人都疯了，说是张牙舞爪的要来附近来个大扫荡。这附近一扫荡
，咱们村不就完了吗？不就完了吗？是不是都完了？所以你赶紧走，听见没有？真的假的？不是，胡有才，你说我们往哪儿走啊？再说了，哎，你不是在那炮楼里当那什么狗屁官什么的吗？你求求他们，让他们别来了。求求他们行吗？秀芬啊，那日本人拿我当个屁呀、啊！我说话能好使吗？我这都是偷偷跑出来给你送个信儿，这不惦记你吗？我得赶紧回去了啊，抓紧时间收拾一下，听见没有？一会儿日本人要是发现我没了，到时候把我啪！啊，再不走，再不走就晚了。这可咋整啊？你说你看这这是什么？哎哎，我说，就是，哎呀，要不咱们撤吧？这是二十多个鬼子，咱咱咱能打得过吗？撤，往哪撤呀？这撤走了，房子咋办？地咋办呢？啊，咱们住哪儿啊？秀芬，咱们跟鬼子干了！你就就就七八支枪，你说你咋跟鬼子干？你家地多，你当然不想撤。哎呀，行了。你俩吵吵一上午了，也没吵吵出啥来。那平时一个个都说的天花乱坠的，现在关键时刻都给我掉链子。嗯、秀芬，那你说咋办吧？你是队长，我们都听你的呀。对呀，都听我的。啊，那我也没招啊。二十多个鬼子呢，我没见过这阵势。你干啥去啊？不是都等着你做决定呢。哎，都过来看看啊！这是你们说的那个炮楼子，这是咱们村子。刚才秀芬说，炮楼子和咱们村里之间大概有二十里。嗯，那炮楼子里面有多少鬼子和多少二狗子？嗯，炮楼里边有十几个二狗子，呃，加上鬼子，大概有三十多个吧。咱这样，找几个腿脚利落的人，带上两支枪。埋伏在鬼子来的路上，见到鬼子就开枪，可不是真跟鬼子打，把这鬼子呀带到山里边给他拽晕了。哎，不是，为啥呀？为了争取时间，让咱们打炮楼子。打炮楼？你疯了你！你我们拿啥打炮楼啊？拿啥打炮楼？鬼子出来扫荡，这炮楼子里面还能剩几个人呢？你你咋知道炮楼里没人呢？<笑>你瞧你这个胖子，这个很简单呀、啊，这么大面积的扫荡，鬼子人数少了能行吗？我估摸着，这炮楼子里面顶多有十来个人，打下了炮楼子，枪组里面的枪和子弹，这时候鬼子听到枪响，肯定回来增援的。哎，这个时候啊，咱们就埋伏在这儿，哎，啊，干掉回来的鬼子，这儿。会不会太危险了？哦，秀芬，这话不能这么说呀。打仗就是练出来的呀，只有打这种胜仗，队伍的战斗力才能有所提高啊。行，就这么定了。哎哎哎，那个，我带人带着鬼子去钻树林，我熟悉路。哼，挺合适的。这比起逃跑呀，没人比你更在行的了。墩<笑>子，你那是什么功夫，把鬼子和车都给撞飞了？啊，我也不会啊，我要会，我自己早开了。
你往哪打呀？愣冲响就行了。快快快，鬼子发现了，快走走走走走走走走。哎，他们在那边，追！快快快快快！哎，快走，快点快点！怎么嘞？怎么嘞？弟兄们，弟兄们，一会儿随便打两枪，糊弄一下日本人就完了。彼此心眼上冲，听见没有？听见了，听见了，走，走，走，走。走这炮楼里有个队长叫胡有才，一会儿要是抓着他，别为难他，他是我们村的，而且人不坏，经常给我们通风报信的。这次鬼子来大扫荡，就是他告诉我的。好，行了，喊话吧。里面的人听着，我们是八路军，识相的，放下手中的武器，出来投降。一点动静都没有，好像二狗子没上当。叫几个兄弟加大几枪。试探一下他们的火力，咋加大？你们这帮人，改天我得训训你们。这样，派几个人往那边跑，试探一下他们到底有多少人。好，你们仨去那边，小心点儿啊！只有三个人，你们哥几个听好了，跟着我。一会儿到炮楼子门口，撞开炮楼，快！趴下，趴下，趴下！听好了，啥叫迂回制造炮？就是散开了，都别走直线。有枪的上来！你们看到炮楼上那些窟窿眼了吗？射几口，你得给我狠狠的打！听见没有？听见了，听见了。生在就好了，两个人就能把这鬼子断了。弟兄们，给我冲出去，把炮楼的大门给我砸了！里面只有一个二狗子了，他不敢开枪了，快！受伤的兄弟，我去找帮了咱们开了两枪的那个人。啊，哎，你在这盯着啊！不是你干啥去啊？我去帮他呀！不，哎呀！慢慢转过来，高平，高平，你咋在这儿呢？于东风，哎，你怎么会？你不是死了吗？段家桥那场仗，段家桥那场仗，你不是死
什么？你看看，我还没说话呢，你咋就哭起来了呢？真是你，哎、真的是你吗？真的是我呀！哎呀，这阎王爷他不要我，人家阎王爷烦我呀，一脚就把我给蹬出来了。我呸！自己人，胡小才，你还当这是给日本人卖命的时候呢？啊，看清楚了，我们这是农民的队伍，你就是一狗汉奸。你说谁狗汉奸呢？我说你呢，你没当过狗汉奸呢。我我以前是啊，但是我跟你说，现在我已经是正规的八路军了。你这当了几天呢？我早就从良了。论辈分，你要管我叫前辈，知道吗？从良了前辈，你占谁便宜呢？啊，我不管你，你怎么说啊？我今天就是不让你进去。我们八路最烦你们这帮狗汉奸。这条线，这,这条线，我跟你说，啊，你要敢过去。你看我怎么收拾你！你你你甭跟我来这套，干什么呢？哎，你这小王八羔子不让我进去！胡有才，我不是让你在炮楼子里搜集情报吗？你跑来干什么？我我我这不是送情报来了吗？是特别重要的情报。出什么事儿了？咱进去说吧，我有重要的情报，不是谁都能听的。哎，你，哼，走，赶紧进村子。看见没？眼睛放亮，快点吧！你，我告诉你们，要是田中一郎带队，这个仗我们必须打。田中一郎是什么人啊？他是佐助正义的一条狗，手上沾满了我们团不少战士的血。于东风，我跟你分析，一个小队人数并不多，如果我们把我们村的民兵都集中起来，在人数上，咱们绝对占优势。但是咱们的武器和个人作战能力也相差太多了吧？但是咱们人数上占优势，所以一定要把这个优势发挥到最大。不光是这个，我们还有好法子呢。你想到了什么？八路军的看家本事。你指的是？麻雀战。啥是麻雀战啊？说白了，就是把整个部队的力量分散，拆成几个小队。不停的消耗敌人的精力，说得好，明天咱们就想这个法子，把鬼子引到周围的山上，到了那儿就是咱们的地盘了，咱们就尽可能的消耗敌人。没问题，就这么干。好，这、这、这就商量完了，怎么越听越迷糊呢？迷糊就对了。哎呦，人家两个高手在商量事儿呢，你当然越听越迷糊了。这没你事儿，赶紧走吧。咋能没我事儿呢？这情报都是我送来的，能没我事儿吗？为了送这情报，我都饿了半天了。你快给我蒸点吃的呗！哎，是这样啊。不过之前呢，还有一项重要的任务，需要胡队长去完成。还有我事呢？当然了。嘿，这个计划成不成功，关键就在于你了。是吗？媳妇儿，你听见没有？于队长说了，关键在于我呢。我这么重要，这么关键一人物。你你给我整点吃的吧，烦死了，烦死了！哎，于大哥，你怎么来了？于大哥，啊，你是不是饿了？屋里还有点面条呢，我给你端去啊。啊、哦，我我不饿。呃，小芬啊，今天我和。高平的于大哥，你别说了，我懂。其实啥话不话的，听不懂也不重要。打今儿起啊，你就是我亲大哥。小凤儿，你是个好妮子，以后我帮你张罗一个好人家。行，你忙着吧，我回去了。于大哥，我一直想问问你，我想知道我哥买哪儿了。好，部队撤退前，我让解围员带着你哥哥的骨灰回到根据地了，可能现在就在那儿吧。嗯，那那有时间了，我想去看看我哥。好，放心吧，到时候回到根据地。我带着你去看你哥。嗯
太君，嗯，饭都准备好了吗？哎，您放心，全都准备好了。哎，把那个太君的饭都给抬过来。是是是。亚斯米达，希罗梅斯诺吉甘达。哎，米娜亚斯梅。还有什么吩咐？给汽车加满水。好。哎，小个子，快把那桶水拿出来，给汽车加满喽。哎，好，快。太君，这边。不会吧？哦，太君，我知道了。今天给大家做饭的厨子，他口重，做菜喜欢放盐，太君可能吃着不太习惯。呃，这这这这这样吧，我给大家再重新做一份，好不好？算了，没时间了。给我们找点水去，太君真不好意思，刚才最后一桶水加到太君的汽车里了。这原来附近是有一口井，但是完全没有一滴水，是口干井。最近的一口井得到五里以外的那个喇叭庄去打水去，要不我现在就过去，好不好？等你把水找回来，我们都渴死了。什么？什么？什么？哎，你。哎，阿鲁克，到时代，他要干什么呢？水を見つけたか。ないです。村の中にはないです。なんだと？はい。少佐。おそらくこれは橋郎君の仕業だ。我々補強を手に入れないと。撤！撤！撤！大炮兵！突撃！大哥。受够你们了！今天我就打死你们！给我打！跑！我们一つでも攻撃，残りは俺についてこい！はい、はい、待て！嘿嘿，这群鬼子可真够听话的啊！老老实实被咱们牵着鼻子走了。这还不都是你出的主意好啊？该收网了，咱们撤吧。好，各就各位，走。你走开。卡库雷，不带。快撤！快撤！快
事儿，你看，听你这长的，二丫，你往东，我们往西。哎，哎，你傻呀你、啊？咋都先不分了呢？西边是那边。哦哦哦，哎呀，哦哦,哦，走走走走，快快快快快！喊了他，喂，伢子他妈你给他，黑头子里的喂，弄个牛来的鬼。我说了，可可了，我了，我本身都喜欢啥子？可能是，是可是嘞，嗨，一个，嗨嗨，行动停止，可以开始了。本山西路。东风。在这别动，剩下的就看我们老爷们的了。把刀给我，老少爷们们，揍这些鬼子！冲啊！冲啊！冲啊！干啥呢你？于队长不是说了吗？是男人就冲，你给我冲啊你！我，兔子开开！一对一的跟我决一死战，你是不是傻呀？啊，都这时候了，谁还跟你一对一呀、啊？耶！嗨，嗨嗨嗨，我听出来了，墩子，啊，这鬼子要跟你一对一。我我我我，没错，就是你。我告诉你，你要是不跟他打呀，你这高手的称号要是传出去，这脸没地方搁啊。哎，快上吧。这这这真跟他打呀！哎呀，墩子，你不是高手吗？这回到你显身手的时候了，快去！哎呦，快去！不是不是不是，痛！哎呀哎呀，这这刚冲的太猛了，这脚给崴了，这脚不一定一锁，这等于功夫全失啊！哎呦，行了，我知道了，你功夫全失了，来吧，今天我于东风做个好人，送你一程。呀！哎呀！对，打！打！
哎，队长，队长，你歇会儿，都打半天了，让我来。不是，你不是脚崴了吗？咋了？这回又好了？我们练家子打小就不怕伤，你懂啥呀？你歇会儿吧，队长啊。你大爷啊啊！你脚不是好了吗？好了。行，让高手上。嘿嘿嘿哎呀！哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇墩子，你没事吧？墩子，墩子，没事吧？墩子。耽误一个时辰了，准备出发，准备出发。おそらくハジロ君の全衛送迎部隊、宮本と命じる攻撃、そして言う、本大道の距離は5キロ以上はダメだ。我々は一つずつ十二支隊を殲滅だ。はい。うん。進め。シロが逃げた時残したのらしい。それ忘れだとわざとだ
。一つ弾丸がない。地図。うん。宮本の体はどこだ5分前は受けた報告によるとここです金山の走れ早すぎだもう距離が1 0キロが超えた宮本軍によるとは尋常ですだから急いでるんです尋常だとこれが宮本が八郎軍に敗れてはない彼がわざと敗すんだよこれが八郎軍の誘うの計画この前の事件はもっと厳しい報奨するよう八郎君が前のどこか罠がすでに廃止する宮本を命じるすぐ撤退だよ大体は撤退だ守れはい这个佐助真一还真狡猾看出了我的意图鬼子后退的路堵上了吗老三团已经堵住了他们准保他们过不去康庄这儿有条路，可以回到龙口。这里离新九团的防区不远。你告诉二杆子，让他派一个工兵连，在这个区域给我布满地雷。记住，不要吐槽地雷，用从鬼子那儿缴获的地雷。是。油断したな。橋尾君はすでに準備した。大佐、ここは細道がある。遠回りだが、でも論考にはたどり着く。橋尾君が我々の撤退道を封鎖したと必須かすは絶対不可能だ。ホーウンダーがそのばかりはない。ならばどうします？南で撤退。おそらく一つ単の兵力、山下少大はやざる先方部隊はもう降下した。なんで忙しい？実際。あたりの地形はなんと厳しい。八郎軍がここを待ち伏せは正解だ。なんと有利だ。だがこれは悪いものではない。逆にそれを利用して。剣艦を探してそのまま守れ、援軍を待つ。守門軍。山下メジェルそのまま狙撃、残り部隊は守門軍に引き向かう。はい。还没有老三团开始阻击的消息吗？按说鬼子也该到了。报告。司令，最新情报。佐助真一发现自己后面的路被切断了，立刻掉头往南逃窜。正好碰到咱们前去支援的新七团，鬼子，退到石门固，就地防守。石门固。佐助真一真的是太狡猾了。石门固这个地方我之前去过，是一片高地，另一面是非常陡峭的峭壁。如果我们就地防守的话，想消灭他们，牺牲会很大。真可恶！无论付出什么代价，一定要干掉佐助真一。高平，到。你留在司令部，负责协调。是。李参谋，到。给我到前线去，我要亲自指挥战斗。是。哎，你不能进！哎，哎哎哎哎哎干什么？干什么呀？干什么不能进？不能进！哎，干什么？我跟司令说句话就走。啊。
兵士たちの士気は高くないぞそれじゃあ八郎君とどう戦う多分最近は我らに不利の情報ばっかり受けたのであと今我らここに包囲されてだから士気は高くないへサルキグシャンドシェルボの命令あなたはイーサーの幹部と指揮権を取る引き続きは会おうかドンチあなたの部隊ズクにロンコへ戻れコース決心ああああなんだよグサルキグよく書いたはずだ何しようかな南方への部隊を勝手に仕掛けた岡村司令の命令を下がった今何の時が分かるか我々の生死は今すぐ八郎君の決戦の時だ今俺の聞きだ上のその老いぼろは追いすきでバカになれるのか命令を伝えるのだけ守護しろ何じゃそれ俺の谷子かは誰をこの目で見た何俺の谷子かは誰この目で見たお前は最高指揮官だもちろんお前は先に読むそしてお前の部隊に命令を伝え<笑>お前ら帝国戦争のため帝国有志の誇りのためこうならなくちゃ。从这里进攻，告诉他们，佯攻的时候要分散开，不要一股脑的硬冲。是。司令，教导团派人来说，他们的部队马上就赶到这里。你告诉高胖子，不要让他们到我这儿来，让他直接领着部队从东面进攻。是。团长，好呀，团长，老谢咋说的？确实，确实有一场大仗，说是佐助真一把所有的鬼子全拉来了。啥？佐助真一？啥时候藏了份地图啊？小点声，在这儿呢。谁呀、啊？我，于团长。啥事儿啊？我找你有急事儿。马政委派人来通知，让咱们去前线的后方给部队鼓舞士气去。上前线啊？啊！哎呀，太好了！哎，赶紧让战士们收拾东西，咱们马上就出发。那行行行，那我收拾去了啊。好。哎，你快点啊！哎，赶紧让他们收拾啊。
。谁英雄谁好汉，行军路上比比看，是英雄是好汉，打的鬼子全完蛋。好像鬼子们的头上汗去，全国武装的英雄们。抗战的一天来到了，抗战的一天来到了。前面有东北的义勇军，后面有全国的老百姓。咱们中国军队勇敢前进，看准这敌人。哎，看见于团长了吗？于团长。啊。哎，刚还在这吗？这马上该他上城拉二胡了，这咋办呀？跑哪儿去了？哎，这谁干的啊？谁干的？谁干？谁干的？这是啊,啊？咋了？咋了？你看，这么好的乐谱，他给撕了一张。哎，你就别看了，快找于探长去。啊，这这，怎么回事啊？你看看，团长，团长。到你了，啥玩意到我了？到你演出了，怎么还在这儿啊？啊，到我演出了。来，这乐谱，你扯的呀？小的手。我刚才着急找纸，没找着，我就随便拿了一张。你要这破纸干啥？还有，这画的都是什么呀？不是，你小点声，小点声，你听到没有啊？<笑>来，我跟你说说。我的意思啊啊！我给你讲讲啊新酒团到了，咱们让他从哪攻啊？赵志毅和于疯子都不在，二杆子当代理团长还欠火候。这样，让他们当预备队吧。啊？啊啥？快去！是。枪！哎，不是不是，老李，哎哎、别动老李，哎哎，枪！咱团自打成立以来，啥时候当过预备队啊？一定是贺司令认为咱团没了团长，战斗力打折了呗。不，行了，代理团长同志，抱怨归抱怨，命令还得执行。走吧，出发！保卫家乡，保卫花花，保卫花呗，保卫全中国，风在吼。老张，哎，嗯，都没撤了。老张，这前头什么样了？哎呀，好像攻击都不顺，地形对咱们也不利。
，这鬼子火力还不弱，打了不到一个小时，老三团就消亡过半了呀！啥？老三团那么能打，也惨成那样了？哎，我们团呢？伤势咋样了？听说呀，被列为预备队了，压根就没上去。啥？我们团被列为预备队了？行，我不跟你扯了，我得赶紧上去了、哎。你们小心点啊！哎，好，都小心点。我是，赶快集合你们的队伍，前面伤亡太大了，担架队的人不够用，命令你们队伍加入担架队，一起抬伤员。同志，同志，撑住！同志，同志，抬上去！来，来，这里撑好。同志们，都快点，把伤员都抬下去。快点，东子，东子。彼の新球団今はどこだ。この場合は彼は戦争になるはずだ。ハグク、ちゃんとシルバーの来店。内容おかしい。なぜ撤退しないと聞いた。今からシルバーの伝言を一切受けません。な、何？私の命令を二度と繰り返すただ。はい。你不能进去！司令啊，司令，我命令你不能进去啊！你再给我走开！哎，走开！哎，我叫司令，团长，给我走开！让我们司令，我命令不能进去，不要开！你别进去！哎，团长，高平，我于东风啊，高平，我于东风，干什么呢？你在这儿？这两个同志非不让我进去啊！行了，我来吧。高平，你来的正好，贺司令呢？贺司令上前线了。啥？上前线了？行，我跟你说也行，正好你能帮我。干什么啊？来来来！哎哎，高平，情况是这么回事。行了，你别说了，你是不是想在前线指挥战斗啊？还是你了解我，高平
，你觉得司令他会同意吗？所以我来找你啊！我知道司令很重视你的意见，可是我现在根本就没有办法走开，怎么上刑殿去给你求情啊？高平，我求求你，求求你帮我跟司令说说情，行不行？这不是为了我自己，是为了整个十二支队。高平，你知道前线？打成什么样子了吗？我知道，我在前线上亲自抬的担架。新武团的老张已经死了，我当兵的时候，他是我的老连长，我眼睁睁看着他躺在我的怀里死了。还有一个文工团的小战士，半大的孩子，就是因为跟着我上战场抬担架，被鬼子的炮弹给炸死了。你说我还能干啥？我就只能瞪着两个眼珠子看着，我心里难受啊，高平。行了，你别说了，我去前线给你求情，但是成不成，可别埋怨我。好，你答应就好，跟我走。撤！撤！撤！这仗是怎么打的？整个十二支队集中到一起，还吃不掉一千多个鬼子。司令，鬼子的火力实在太猛了。地形咱们又不占优势，下面的部队已经冲锋了三次了。沈团长被炮弹打伤了，赵团长跟鬼子拼刺刀的时候也受伤了，张团长牺牲了。于东风在哪呢？叫于东风过来。司令，于东风还在文工团唱戏呢。唉，怎么把这事忘了？现在仗打成这个样子。咱们伤亡很大，但鬼子也好不到哪儿去。命令部队调整进攻的顺序，把伤亡不大的部队统统给我推上去。明白。另外，通知预备队新九团，也给我派上去。是，我要亲自带领部队冲锋。哎，司令，您不能去啊！司令，您不能去，您不能去，万一你有什么闪失，这里谁来指挥啊？松开！司令，说的对。司令，你不能去。报告。我不是让你待在司令部吗？你跑来干嘛？我听说前锋攻击不顺。是，我要最后发起一次冲锋，我要亲自带他们上去。司令，司令你手里面还有一张王牌没打呢，你就沉不住气了吗？你说的不会是于疯子吧？没错，就是他。不行，他不是喜欢唱戏吗？就让他待在文工团，让他唱。贺司令，于东风是可气，您气他，我理解。但是您现在手里边能冲锋陷阵的大将，属他最能打了。咱们都知道他是个疯子，前面又是块硬骨头，何不让他试试呢？司令，您刚才不是一直念叨于疯子于疯子吗？现在我们伤了好几个团级指挥员了，就连您都要去带兵冲锋了，您就让他试试吧。他能打，鬼点子多，兴许能行。贺司令。那好吧，李参谋到，把于疯子给我喊过来。是，不用叫了。嘿，司令，我来了。哼，原来你们是串通好的是吗？哎，司令，这个不能怪人家高参谋，是我自己主动要求来的。司令，你就让我上吧。
。哎，我说你出个主意啊，这怎么着啊？这前面打成一锅粥了，咱也上不去。我能有啥主意啊？再说了，你是代理团长，要拿主意应该你拿呀。那你还代理参谋呢，你怎么不能出个主意啊？全体集合！全体集合！全体集合！哎哎哎，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，你光在那傻笑啥呀？你看你把我队友带的，都成啥样了？现在天很快要下雪了，我们的处境会很困难，但鬼子一定比我们还麻烦啊！对，你说咋干吧，团长？让各营分头准备，五分钟后出发。是，准备集合，准备集合。旗子插在这儿，是。让该死的做出这一瞧一瞧，我于东风找他来讨债来了。望远镜，团长，团长，团长，团长，真的是你啊，团长！哎呀，哎，我听说你小子。当侦察副连长了，啊，咋还跟普通战士一样呢？团长，俺听说你回来了，就赶紧跑过来看看。哎，啥连长不连长的，俺还是在你身边，给你当警卫员。咋说话呢？当连长那是组织的任命，怎么能说不干就不干呢？啊！我告诉你啊，我这个团长是临时的，等打完了仗还得回去唱戏去。你当啊，也就当那么一会儿，一会儿就一会儿。只要你一天闪着团长，俺就一天给你当警卫员美しい雪だ。ふるさと北海道の雪を思い出す。家を帰りたい。どうして戦う？なぜだ？なぜその長い戦争を？私も同じ。家に帰りたい。妻と子供に会いたい。バカ者を臆病者め。こんな話を言えば、お前も帝国の勇士か。正直言ってるで。もうやりたくない。なぜやらねばならん。自分は天皇の使命、天皇のために、帝国のために。今すぐ工事を固めろ。八郎軍はまだここ攻めろ。家に帰る。子供と妻が家で待ってる。家に帰る。最後まで。最後まで。立て直る。立て直る。天雷。どうしてよ。俺も帰りたい。降伏しよう。このままじゃ借りない。ただ無駄に着せだけ。降伏しよう。ガガ。よあ。降伏しない。降伏しない。よあ。降伏。よあ。降伏。これはこそ本当の苦
軍事帝国の軍事降伏しないここを出る方を戦ったけ今こそなれば八郎絶対お前を殺す八郎は捕虜に優しい何を言ってももうやりたくない、うん、殺さないで殺さない軍人は降伏しないここを離れても敵の下へを踏み込んで正々堂々に<笑>俺が降伏しない誰が降伏したいあ,あ、降伏しない降伏しない降伏しない给你们看一下好东西啊哟好家伙，啥时候画的？<笑>看来咱团长之前一直没闲着啊。是啊，啥叫有备而来啊？你们给我看着啊。石门固三面是平坡，后面陡峭。鬼子为了开阔视野，将固下的树都砍了。嗯嗯，这是很大的麻烦呀、啊。还有，咱们之前三次进攻都是从这三面平坡冲锋，所以鬼子把火力都集中在这平坡上，反而陡坡处暴露了出来。那你的意思是，让咱从这爬上去，打鬼子后面？你看看这天，这冰天雪地的，刚下完了雪，这土地那么松，咱怎么爬呀？再说了，鬼子一旦发现，一个班的兵力，守在这个地方，嗯、咱们就冲不上去。可是我还是想从这个地方爬上去。啊！一个开始带许多开的一。銃と弾薬はここでそこに待ってくれ<音声>あ、这么陡的坡咋冲法嘛？哼，现在是陡坡，你用炮火给炸平了，那不就成了平坡了？呵呵。对呀、啊，一会儿弄个两三门炮，从正面攻击鬼子的阵地，扰乱鬼子的注意，剩的炮火都集中火力，打他这个陡坡。正面佯攻，我和二杆子带着二营，从陡坡处进攻。真奇怪，这是咋回事啊？看样子这鬼子窝里斗上了，可能在杀那些未战的士兵吧。别管那么多，鬼子窝里斗对咱们有好处，正好替咱们消灭了一些鬼子。嗯，咱也别管那么多，只管狠狠的揍他们。嗯啊，行了，就按我刚才的命令去准备吧。是是，哎，啊，告诉战士们，碰到左竹真一，谁都不能动手。我要亲手活劈了他！准备吧，好，好。これはこれは。誰を思った？ハジロ君が今こんな火力を持つ思うんだよ。
滚到身后去了。他是不是到你身上撒了？你给我少废话！他现在是前线总指挥，他说怎么打就怎么打，都听他的，专心打，别来烦我。司令，于东风可能遇到困难了，让我上去吧。你上去看看于疯子，究竟要朝哪处？同志们。因为对面是我们团的仇人，做出战衣。现在该轮到我们了，一口气冲上去，为死去的团长，为他段家桥死去的战士们报仇。同志们，冲啊！冲啊！
，胜利了！胜利了！胜利了！胜利了！胜利了！胜利了！高山一路三，高山一路三的，胜利了！胜利了！胜利了！做出之一，准备好下去接我那帮战士。小疯了吗？动手吧，死在敌人的刀下才能成就我们走出一门的荣耀。来吧，我成全你。死吧！等等，住手！你不能杀他。为啥？你们没看清楚吗？这是所出真意啊！已经放弃了抵抗，按道理就是我们的俘虏。我们有政策，不能杀俘虏。而且我们的十二支队从来没有抓到过一个大佐军衔的军官。我们的反战工作需要他，所以你不能杀他，不能杀。这是。于东风，听朕委的命令。遵命。你不能不管呀、啊！你说句话呀、啊！闭嘴！我让你服从就服从。走。你。贺文达司令，久仰大名。只可惜，直到今天才有缘相见。如果让我来选择，我绝不想让你活着看见我。做出真意，现在我宣布，你和你的士兵都成为了我们八路军的俘虏。俘虏？你们要么杀了我，要么就放了我，我绝不投降。但是，我现在一秒钟都不想看见他。是。走，兄弟。不知道你们八路军能不能提供热水澡？但是，走，等着，兄弟。真一在押送途中试图逃跑，误入雷区，被炸身亡。于东风重新回到新九团担任团长，带着队伍继续在胶东大地上与敌作战。同年八月十五日，日军宣布无条件投降，中国人民抗日战争取得了伟大胜利。